गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज संदीप कौर टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन सेकेंड द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट अब चैप्टर का नाम क्या है द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट अर्थ पर होने वाले चेंजेस हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो कभी भी अपर सरफेस आपको पता है ना हमारी अर्थ राउंड शेप में है तो अर्थ का जो सरफेस है वो कभी भी क्या है एक जैसा नहीं रहता इसमें कॉन्स्टेंटली लगातार क्या है चेंजेस होते रहते हैं नाउ क्वेश्चन में अक्कर इन इन योर माइंड दैट वट टाइप ऑफ चेंजेस कि कौन से चेंजेस होते हैं और क्यों होते हैं हम यहाँ पे जो चेंजेस हो हो रहे हैं अर्थ के सरफेस पे उसमें हम बात करेंगे जो चेंजेस हैं नेचुरल हो रहे हैं नॉट मैड मैन मेड चेंजेस लाइक कोई भी रोड बनाना कंस्ट्रक्ट करना यहाँ पर हम बिल्डिंग्स बन गई जो अर्थ पे ये इसके बारे में बात नहीं कर रहे यहाँ पे हम नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं देर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस सडन चेंजेस एंड ग्रेजुअल चेंजेस सडन चेंजेस क्या हैं जो एकदम से चेंज होते हैं इसके अंदर आपका आता है वॉल्कैनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक्स नाउ वट इज वॉल्केनोज पृथ्वी के इनर सरफेस में जो हमारी अर्थ है उसके इनर सरफेस में क्या है प्लेट्स होती हैं ये प्लेट्स हमेशा क्या है मूवमेंट करती रहती हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सरफेस पे हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे आपके हाउसेस बने हुए हैं उसके नीचे का जो पोर्शन है हमारे अर्थ सरफेस के नीचे जो है अर्थ क्रस्ट से नीचे तो वहाँ पे क्या है प्लेट्स होती हैं वो प्लेट्स क्या है लगातार मूवमेंट करती रहती हैं और जो ये प्लेट्स मूवमेंट करती हैं उनको टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे के ऊपर उल्टी हो जाती हैं तो उसके कारण क्या है जो हमारा अर्थ सरफेस का अंदर का पोर्शन है वो क्या है बहुत ज़्यादा हॉट है उसकी हॉटनेस के कारण क्या है अंदर से लावा निकलने लगता है जब लावा निकलता है तो लावा जब आस की जो उसकी सरफेस होगा तो वहाँ पे ये जमना शुरू हो जाता है और जो भी इसके रास्ते में लाइक ट्रीज़ वगैरह जो भी प्लांट्स वगैरह आते हैं तो उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है नेक्स्ट अर्थक्वेक अगर हम इन टेक्टोनिक प्लेट्स की काउंटिंग की बात करें तो ये मोस्ट प्रबली सेवन होती है इसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेट माइनर प्लेट्स भी होती हैं जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं टकराने के कारण क्या है वहाँ पर एनर्जिक बेब्स पैदा होती हैं जो क्या क्या है अर्थ क्वेक का मेन कारण बनती है अर्थ क्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मो मैग्नीट्यूड स्केल का यूज किया जाता है जो अर्थ क्वेक को स्टडी करते हैं उनको सिस्मोग्राफी के नाम से जाना जाता है अब रेक्टर रेक्टर स्केल होता है अर्थ क्वेक को जब मेजर करते हैं तो उसकी बात करें तो अर्थ जो थ्री अगर इसकी मेजरमेंट थ्री आ जाती है तो वो नॉर्मल होती है बट अगर ये सेवन से ज़्यादा चली जाए रेक्टेयर स्केल पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय का कारण बनता है लाइक like जे आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है पिक्चर के का अंदर कि कितना डिस्ट्रॉय हुआ है दिखाई दे रहा है ना ये कितना डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पर क्या है जो रेक्टर स्केल की फ्रीक्वेंसी थी सेवन से अबव थी नेक्स्ट ग्रेजुअल चेंजेस ग्रेजुअल चेंजेस क्या हैं ये वो चेंजेस होते हैं जो काफ़ी समय बाद हमें दिखाई देते हैं इनमें हम नेचुरल फोर्सेस लाइक रेन विंड और कोर्स ऑफ रिवर एट्सेट्रा आ सकते हैं और इसके साथ साथ क्या है कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं वो भी क्या हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ के सरफेस को चेंज करने के लिए जैसे कि क्या है कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और ब्रिजेस जब हम लार्ज स्केल पे माइनिंग वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह डैम्स वगैरह बनाएंगे तो इससे क्या है अर्थ का सरफेस है जो कॉन्स्टेंटली क्या है ये 
चेंज होता रहता है नेक्स्ट हमारे चैप्टर के अंदर बेसिकली थ्री कॉन्टेंट्स हैं एक्सटर्नल प्रोसेस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन एंड सोइल फर्स्ट हम एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में रीड करेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होते हैं एनी ऑफ प्रोसेस अकर ऑन अर्थ सरफेस एंड ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन इट अर्थ की ऊपरी स्तह पर जब कभी भी कोई भी चेंजेस आते हैं तो उनको एक्सटर्नल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है इट इज़ क्लियर अर्थ की सरफेस पे जब कोई भी ऊपरी जो चेंजेस आते हैं बाहरी तौर पे जब आपको दिखाई देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस इन वर्ड्स इसको वर्ड्स के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे एनी प्रोसेस मेकिंग ऑन द अर्थ सरफेस एंड ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन इट इज नॉन एज एक्सटर्नल प्रोसेस उसको हम एक्सटर्नल प्रोसेस के नाम से जानेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है जो लैंड का लेवल है वो क्या है हाई भी हो सकता है और लैंड का लेवल है जो वो क्या है लो भी हो सकता है अब आप पूछ रहे होंगे कि लैंड का लेवल हाई और लो कैसे जहाँ से ये जो हैं सेंडीमेंट्स हैं जो सोल के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे कण हैं जब वो क्या है वहाँ से कट होंगे कट हो के जाएंगे तो वहाँ की लैंड का लेवल है जो वो लो हो जाएगा और जहाँ पे जाके ये डिपोजिट होंगे वहाँ पे क्या है लैंड का लेवल है जो वो हाई हो जाएगा नेक्स्ट वैदरिंग वैदरिंग में क्या होता है फर्स्ट इरोजन किसी भी चीज़ का जब कटाव होता है दैट इज़ कॉल्ड इरोजन एंड सेकेंड इज डिपोजिशन जब वो कट होकर वो जो हैं रॉक पार्टिकल्स या जो सोल के छोटे छोटे कण हैं वहाँ से कट होकर जब किसी जगह पर जमा होंगे तो उसको हम डिपोजिशन के नाम से जानेंगे वैदरिंग की डेफिनेशन क्या है ये जो आपको रॉक्स पे दिखाई दे रहा है जिसको मैंने रेड से वो किया है मार्क किया है तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे फोर्सेस के कारण रेन विंड जो भी लगा लो नेचुरल फोर्सेस के कारण क्या है यहाँ से ये कट होना शुरू हो गए रॉक पार्टिकल्स हैं यहाँ से वो कट होना शुरू हो गए और कहीं पर अब कहीं ना कहीं पर यहाँ से ये फ्लो होकर कहीं ना कहीं पर जाकर तो जमा होंगे ही नाउ टर्म वैदरिंग द टर्म वैदरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस दैट ब्रेक रॉक्स इन टू द इन टू स्मॉलर पार्टिकल्स वैदरिंग क्या है जहाँ पे क्या है रॉक्स को कट कर कर छोटे छोटे पीसेस में उनको ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में वो क्या है कट हो जाते हैं इट इंक्लूज इरोजन एंड डिपोजिशन इसके अंदर क्या है इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है पहले इसमें कटाव होता है फिर उसको किसी भी जगह पर जो कट होके छोटे छोटे कण बनेंगे वो कहीं ना कहीं जाके डिपोजिट होंगे ये जो कंडीशंस हैं वो वेदर पे आ, आ, क्या करती हैं वेदर पे निर्भर करती हैं कि किस टाइप का वेदर होगा द इफेक्ट ऑफ वैदरिंग कैन ऑल्सो सीन ऑन द स्टोन मोनोमेंट्स जो पुराने हैं हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हैं उन पर ये देखा जा सकता है आपने देखा होगा ना जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हिस्टोरिकल मोनोमेंट्स हैं उन पर ये देखने को मिलता होगा एंड बिल्डिंग वेयर पीसेज ऑफ स्टोन गेट फ्लैक्ट ऑफ एंड आयरन रेलिंग गेट रस्टेड और जो ये हैं आयरन से बने हुए पिलर हैं वहाँ पर ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर ये छोटे छोटे पीसेज में कट कर इधर उधर बिखर जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड वैदरिंग नेक्स्ट इरोजन हम क्या हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगी होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर थैंक यू